அன்பு நேயர்களுக்கு அருமை வணக்கம் பல நேரங்களில் சோர்ந்து போகிறோம் இன்னென்ன எல்லாம் முடிந்துவிட்டது என்று பேசுகிறோம் அங்கலாய்க்கிறோம் ஆனால் நாம் சோர்ந்து தோல்வியுறும் பொழுது உடல் அளவிலோ மனதளவிலோ தோல்விகளை சந்திக்கும் பொழுது இனி என்ன செய்தால் வெற்றி கிடைக்கும் என்பதை யோசிக்கிறோமா முயற்சிகள் வெற்றிகளை அள்ளி தரும் என்பதில் ஏன் நமக்கு நம்பிக்கை வரமாட்டேன் என்கிறது ஒரு சின்னஞ்சிறு பறவை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா பார்ன் ஸ்வேலோ என்று அதனுடைய பெயர் அந்த பறவை அர்ஜென்டினாவிலிருந்து கலிபோர்னியா வரை எட்டாயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டர்கள் பறக்கிறது இதற்கு தமிழிலே வலசை போதல் என்கின்ற ஒரு பெயர் உண்டு அதாவது இந்த நிகழ்விற்கு தன்னுடைய இனப்பெருக்கத்திற்காக நாடு கடந்து அவை சென்று முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறித்து குஞ்சுகளை வளர்த்து மீண்டும் மீண்டும் பழைய தன்னுடைய நாட்டிற்கே வருகிறது அல்லவா இதற்கு வலசை போதல் என்று பெயர் இந்த பறவை பறப்பது போல பல பறவைகள் வேறு நாட்டிற்கு சென்று இந்த நிகழ்வை செய்கின்றன உதாரணமாக தமிழ்நாட்டிலே வேடந்தாங்களுக்கு வரக்கூடிய பறவைகள் கூட அப்படிப்பட்டவைதான் ஆனால் இந்த பறவை சிறப்பானது ஒரு பறவை அர்ஜென்டினாவிலிருந்து கலிபோர்னியா வரை பறக்கும் இந்த பறவை அங்கே முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறித்து அந்த குஞ்சுகளை வளர்க்கிறது இவையெல்லாம் சரி ஆனால் நடுவிலே கடல் பரப்பிலே எட்டாயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டர்கள் அவை பறக்கின்றன பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கி மார்ச் இறுதிக்குள் இந்த நிகழ்வை முடிக்கின்றன முடிக்கும் இந்த தருவாயில் நடுவிலே கடலிலே ஒரு தீவோ அல்லது நிலப்பரப்போ இங்கேயும் ஒதுங்குவதற்கு இடமோ கிடையாது தொடர்ந்து பறக்கும் அந்த அளப்பரிய சக்தி அதற்குள் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது என்று பார்க்கிறீர்களா அது இறை சக்தி தான் நாம் அதற்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்க முடியவே முடியாது ஆனாலும் அது உண்ண வேண்டுமே சற்றே ஓய்வெடுக்க வேண்டுமே பசி ஆற வேண்டுமே அதற்கு என்ன செய்கிறது தெரியுமா அர்ஜென்டினாவில் புறப்படும் பொழுதே ஒரு குச்சியை கையிலே எடுத்து கொள்கிறது கையிலே என்றால் அதற்கு கை உண்டா இல்லை இரண்டு கால்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அது அழகிலே அந்த குச்சியை கவ்விக்கொள்ளுகிறது கவ்விய அந்த குச்சியோடு அது பறக்க ஆரம்பிக்கிறது கடலிலே நடுவிலே எங்கேயும் சிறு மீன்களோ பூச்சிகளோ தென்படுகிறது என்று முடிவு செய்தால் அல்லது அதற்கு பசி என்று முடிவெடுத்து விட்டால் அந்த குச்சியை கடலிலே போட்டு குச்சியின் மேலே அமர்ந்து கொள்கிறது அமர்ந்து கொண்டு அங்கே வரும் அந்த பூச்சிகளையோ மற்றவைகளையோ உண்ணுகின்றது மீண்டும் இந்த பறவை புறப்படுகிறது புறப்பட எத்தனைக்கும் பொழுது அந்த குச்சியை தன் அழகிலே கவ்விக்கொண்டு பறக்க ஆரம்பிக்கிறது இப்படித்தான் அது எட்டாயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டர்கள் போக வர பதினாறாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர்கள் இப்படித்தான் செய்கிறது இன்னும் ஒரு சிறப்பு செய்தி என்னவென்றால் கலிபோர்னியாவில் தங்கி குஞ்சுகளை பொறித்து அது அவற்றை வளர்க்க அக்டோபர் வரை காத்திருக்கிறது ஆக ஒரு ஆறு மாதங்கள் அங்கே இருந்து புறப்பட எத்தனைக்கும் பொழுது இது ஒரு குச்சியை கவ்வும் பொழுது அதை பார்த்து தன்னுடைய குஞ்சுகளும் அப்படியே அழகிலே குச்சிகளை ஒன்று தேர்ந்தெடுத்து கவ்விக்கொள்கிறது இந்த ஒரு செயல்முறையானது அதனுடைய ஜீனிலேயே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது தாயை பார்த்து தெரிந்து கொள்கிறதா அல்லது எப்படி புரிந்து கொள்கிறது இவையெல்லாம் ஆச்சரியம் இவையெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் நீங்கள் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய செய்தி ஒரு குச்சியை ஆதாரமாக கொண்டு பற பறக்கும் பதினாறாயிரத்தி முந்நூறு எட்நூறு கிலோமீட்டர்கள் பறக்கும் இந்த பான்ஸ் வேலோவை பார்த்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஐந் ஆறு அறிவு ஐந்து புலன்கள் ஆறு அறிவு என்று சொல்லி அற்புதமான உடல் வளத்தை தந்திருக்கக்கூடிய இறைவன் நாம் ஏன் அவற்றை பயன்படுத்தி வெற்றி காணக்கூடாது குச்சியை வைத்து பறவை பறப்பதில்லையா எவ்வளவு கிலோமீட்டர்கள் ஆக இவ்வளவு சிறப்பான உடல் வளம் மனித மூளை பலம் இருக்கும் நாம் ஏன் சோர்ந்து போக வேண்டும் கல்வியா தொழிலா எதில் உங்களுக்கு வெற்றி வேண்டும் முனைப்போடு செயல்படுங்கள் ஆர்வமாக இருங்கள் விடியும் என்று விண்ணை நம்பும் பொழுது முடியும் என்று உன்னை நம்பு என்று சொல்வார்களே நம்பிவிட்டீர்கள்தானே நம்பிக்கையோடு தளராத தன்னம்பிக்கையோடு புறப்படுங்கள் புயலென வெற்றி உங்கள் பக்கம் இருக்கிறது வாருங்கள் நன்றி